ఇప్పుడు అర్థమైందిరా రేసుబు కొంచెం విభూతి పెట్టరా రే లోపలికి వెళ్ళి పూజారి నడకొచ్చు కదా ఏ నువ్వు పెట్టకూడదా రే రవి ప్రసాదం తీర్థం విభూతి ఇది చాలా పవిత్రమైనవరా అవి రెండో చేతికి మార్పు లోపలికి వెళ్ళి అడగమ్మా మాకు తెలుసులేమ్మా చెప్పు ఎప్పుడు సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి చూడం వాటి సర్ప్రైజ్ ఆ అమ్మాయి పక్కన కూర్చొని సుబ్బు గడు సినిమా మనకు కూడా తెలియకుండా సుబ్బుగా అమ్మాయిని పుల్లి ఇల్లు పెట్టిడ్రా ఈ సీక్రెట్ లో మేము పండించా అని కనుక్కుందామా మనకెందుకు రా కాకరకాయ వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయద్దురా వాళ్ళు ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్లో లేరు మరి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు రా అటు చూడు మాట్లాడు ఇదేంటి నీరజ నా పక్కన కూర్చుంది చక్కదు నేనే నీరజ పక్కన కూర్చున్నాను పరిచయం చేసుకుందామా కంట్రోల్ కంట్రోల్ టైం బాగాలేదు వెళ్ళిపోతే బెటర్ లెగెత్తరా సుబ్బు అరే సుబ్బు ఏంట్రా ఇది కంట్రోల్ కంట్రోల్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ హలో రే మీరు ఎప్పుడు వచ్చారా తా మరి అమ్మాయి పక్కన కూర్చొని సినిమా చూస్తున్నాం రే గుళ్ళు చూసిన అమ్మాయి కదా అవునరా సినిమా దాకా వచ్చిందంటే వచ్చి కూర్చొని తెలిసిందిరా ఆ అమ్మాయి నా పక్కన ఉందని ఓకే ఎనివే కంగ్రాట్స్ రా అక్కడ చేయించేంత సీన్ లేదమ్మా ఆ అమ్మాయి పేరు తప్ప నాకు ఇంకేం తెలియదు రా రే నేను సినిమా చూడడానికే వచ్చా నాకు ఇంకో సినిమా చూపించొద్దు రే ప్రామిస్ రా ఫస్ట్ టైం ఆ అమ్మాయిని బస్ లో చూసాను రా ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంటో అర్థమైంది రెండోసారి గుళ్ళు చూసాను రా అంతే ఆ అమ్మాయి అంటే నాకు చెప్పలేనంత ఇష్టం కలిగింది ఎంత ఇష్టం అంటే నా కోసం పుట్టిందేమో అన్నంత రే అయితే ఒక పంచే ఎలాగో నీ పక్క సీటే కాబట్టి 
నీ ఫీలింగ్స్ ఏంటో అమ్మకి చెప్పారా అమ్మో నా వల్ల కాదురా రే నువ్వు చెప్పక అమ్మాయికి తెలియక ఎలా రా ఏమో రా నువ్వు ఇలాగే ఆలోచిస్తూ ఉండు ఆ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఏ కళ్ళు కూడా ఆ మాటానికి రా ఊహల్లో కూడా నేనేది భరించలేను చుట్టూ సముద్రం ఉన్న తాగడానికి ఒక్క నీటి చుక్క కూడా పనికిరాదు అలాగే నా చుట్టూ ఇంతమంది ఉన్నా కూడా నా కలిగిన ఫీలింగ్ ఆ అమ్మాయి చూస్తే నాకు కలిగిందిరా నాకు కలిగింది రే ఇంజన్ లేని జీప్ పది కిలోమీటర్లతో ఇస్తావా ఇప్పుడు ఇస్తాను చూడు నీకు కిక్కు మామూలుగా ఉండదు బయటికి రాషి చిరంజీవి వెంకటేష్ నాగార్జున బాలకృష్ణ బాబు నిన్ను ఎక్కడో చూసినట్టుంది ఎక్కడో చూడటం సార్ ఓసారి మీ జీప్ నా చేత తోయించారు కదా నువ్వా ఏంటి అది గుర్తు చేస్తున్నావా అది గుర్తు వచ్చింది గడుస్తాను సార్ దాని ఉందండి సాటి మనిషి సాయి పడిగినప్పుడు చేయటం ఇవాళ కాబట్టి రేపు వేయించుకుంటారు దాని గురించి కాదు సార్ వేరే దేనికి ఎడుకు మ్యాటర్ ఏంటి నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు సార్ వాడు అర్జెంట్ గా అవసరం అని పదివేల రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాడు సార్ నేను నా భార్య దాదు తాకట్ పెట్టి మరీ ఇచ్చాను సార్ డబ్బులు <laughs> నా దగ్గర అప్పు తీసుకుని నువ్వు ఎన్నాళ్ళు రా రెండు నెలలు దాటిపోయింది రెండు నెలలు అయినా తిరిగి ఇవ్వలేదంటే నీకు అసలు ఏమైనా మర్యాద ఆలోచించారు తప్పుకున్నారా అర్థం లేకుండా మాట్లాడతావు మీరు చెప్పండి సార్ నాకు అర్థమైంది కానీ డబ్బులు ఇచ్చి డబ్బులు అయ్యో మీకు అసలు మ్యాటర్ అర్థం కాల అర్థమైంది కానీ మ్యాటర్ మొత్తం అర్థం డబ్బులు చేయను అది కాదండి అయ్యో డిస్కషన్ చూద్దు నాకు అర్థమైంది వాళ్ళ ఆవిడ నగలు కొద్దిబెట్టి నీకు ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వాలి అతని బాధ్యత ఇచ్చేది అయ్యో అది అయ్యో మాట్లాడదు డబ్బులు ఇచ్చేదానికి మంచిదని చెప్పిన పియ్యు డబ్బులు రండి ఈయన వాళ్ళ ఆవిడ నగలు కుదబెట్టి ఫ్రెండ్షిప్ కోసం వాల్యూ ఇచ్చి వీడికి పదివేల రూపాయలు ఇస్తే రెండో రోజు ఇస్తాను కడుపు కన్ను తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావా తీసుకున్న డబ్బులు ఇవ్వాలని తెలీదు నేను రూపాయి కమ్మాలి డబ్బులు అంతకుమ్మడుకుమ్మి ఏదో సినిమా వదిలిపెట్టినట్టు వెళ్ళిపోయారేంట్రా అప్పుడేమైందిరా ఇంకా ముందుంది జీప్లో ఇంజన్ లేకపోవడం కాదురా అసలు నీ బాడీలో ఇంజన్ ఉంటుందో లేదో చూసుకో చూడు స్వప్న నేను ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తాను వాటికి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తే వాళ్ళకి ఈ రోజు ట్రీట్ నేనే ఇస్తాను అడుక్కో అవును ఫస్ట్ నైట్ అమ్మాయి పాల క్లాస్ తోనే గదిలోకి ఎందుకు వెళ్తుంది 
మందు క్లాస్ తో వెళ్తే ఆ తగ్గి పొడగొట్టాడు కాబట్టి అవును మన తెలుగు సినిమాల్లో హీరోయిన్ బొడ్డు మీద ద్రాక్ష పళ్ళు ఆపిల్ పళ్ళు మాత్రమే ఎందుకు విసురుతారు పనసకాయలు గుమ్మడికాయలు విసిరితే బొడ్డు వాచిపోతుంది కాబట్టి నీరజ మనం కోతుల నుంచి పుట్టావట నిజమేనా నీ విషయం తెలియదు గాని మేం మాత్రం మా అమ్మ నాన్నకి పుట్టాం ఓకే బాయ్ బాయ్ అది కాదు స్వప్న ఇంకో చిన్న డౌట్ ఉంది హలో ఐ యామ్ రవి హాయ్ ఐ యామ్ నీరజ మిమ్మల్ని ఆ ఎక్కడ చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇంతకి నాతో ఏం పని అది ఏం లేదు ఏం లేదా ఓకే ఆ ఉండండి అయితే చెప్పండి మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం శాంతి థియేటర్ లో చూసాము ఆ రోజు మా ఫ్రెండ్స్ మీ గురించి నా గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ ఐశ్వర్య రాయ్ యుక్తాముకి ప్రియాంక చోప్రా మీ ముందు వేస్ట్ అన్నారండి ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత నేను లూస్ టంగ్ తో ఓవర్ గా మాట్లాడి ఇరుకుపోయానండి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమన్నారు ఎలా ఇరుకుపోయారు మా ఫ్రెండ్స్ అలా మిమ్మల్ని పొగుడుతుంటే నేను చాలా స్టైల్ గా మీరు నాకు ఎల్కేజీ నుండి తెలుసని మా వాళ్ళకి చిన్న కటింగ్ ఇచ్చానండి కానీ వాళ్ళు నమ్మలేదు ఓకే మీ కేసు అర్థమైంది మీ ఫ్రెండ్స్ నమ్మేలాగా మనం క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నట్టుగా నేను యాక్టింగ్ చేయాలి అంతేగా ఆ కరెక్ట్ ఏం లేదండి మీరు నా బైక్ మీద కూర్చుంటే వాళ్ళ ముందు నుండి అలా ప్రౌడ్ గా తీసుకెళ్తాను నాకు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తాయండి అదేంటి పూర్ ఫెలోస్ నాతో బెట్టి కట్టారులేండి ఏమండి ప్లీజ్ అండి ఓకే నేను వస్తాను కానీ ఈ ఫైవ్ థౌసండ్ మ్యాటర్ ఇబ్బందిగా ఉంది ఆ డబ్బు నా కోసం కాదండి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కి డొనేట్ చేద్దామని గుడ్ మీ చూపులోని మీ మాటలోని నిజాయితీ నాకు నచ్చింది కాబట్టి నేను వస్తున్నాను ఓకే ఓకే థాంక్స్ అండి మనం ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ బట్ ఎల్కేజీ నుండి మాత్రం కాదు ఈ రోజు నుండి ఓకే మొత్తం బిల్ ఎంత అయితే పంపించరా ఠీక ఐ ఒరే పాచి నీ కొడుకు పుడితే ఎవర్ పేరు పెట్టుకుంటావు ఇంకెవర్రా సింహం వాళ్ళకిష్ట పేరు పెట్టుకుంటా మరి కూతురు పుడితే ఐశ్వర్య రాయ్ చా ఆ రే మరి అటు ఇటు కాకుండా పుడితే ఏం చేస్తావరా చేతి నీ పేరే వాడు మన రవిగడ్ కదా అవును రవిగడే రవి నీకు నీరజ తెలుసా ఏ నీరజ అదే నువ్వు ఇప్పుడు డ్రాప్ చేసావే ఆ నీరజ నేను బైక్ మీద డ్రాప్ చేసానా రే మీరు ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకున్నారు అరే అది కాదు రే ఆ మ్యాటర్ లేండి సరే రా నేను వస్తాను బాయ్ 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 రా టేక్ కేర్ రే పాచి బాయ్ బాయ్ రా రే నువ్వు ఇప్పుడు డ్రాప్ చేసిన అమ్మాయి నేరదే కదా మరి సుబ్గారితో అలా ఎందుకు చెప్పా రే నేను ఫ్రెండ్గా వాడి కోసం పని చేయాలనుకుని ఈరోజు నేరదని పరిచయం చేసుకున్నాను ఏంట్రా అది చెప్తాను రారా 